ya se escuchan de, de las voces de los hijos de Alberto Mayor por ahí al fondo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? <ríe> Muy bien. Y Francisco Martorell, ¿cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Hola, Alberto. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, Pancho. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, eh, tenemos hartas cosas para conversar. ¿eh? ¿Por no. dónde quieres partir, eh, Alberto? ¿Cómo, cómo has visto no, que... su nombre? ¿Ah? Sí, yo creo que lo más interesante de la, de, de la semana es la semana misma. O sea, el, la, sí. la combinación de, de factores en, en, una, en una discusión que era monotemática respecto a la pandemia y de pronto en una semana entre la AFP, la Araucanía y el Ministro del Interior, digamos, se, se arma un, una, una estructura de conflicto que es, que es un poquito inédita, que no, es, que no es nada obvia respecto a lo que teníamos veníamos acostumbrados. Entonces, yo creo que ahí hay un ahí está pasando algo que todavía no, no, no define su camino, pero que en el fondo es, es, una, es como una nueva etapa del proceso. Si quieres lo novedoso, dices tú, que no se había materializado antes es la combinación entre la que al mismo tiempo en el fondo las demandas de eh, igualdad las demandas de carácter social económico eh, estén eh, en la agenda muy fuerte en conjunto con la, con las demandas de, de seguridad orden eh, y que en el fondo lo, lo, los dos juegos eh, coincidan en el mismo escenario en el mismo momento es algo que usualmente no ocurre, porque incluso cuando ocurre en términos de fáctico, hay alguno de los dos elementos que es dominante en el fondo. Pero en este caso no, y además en este, en este momento el, el ministro del Interior de alguna manera acapara toda la, todas las miradas en circunstancias que todo parecía indicar que él iba a ser, en medio de la llegada de los distintos tipos de ministros, los distintos nombres, iba a ser un personaje más bien de reparto de una obra donde iban a haber otros protagonistas. Entonces... No, no, no queda muy claro que eso pueda seguir siendo así, pero, pero de alguna manera es, es, es interesante pensar que todos esos nombres que entraron, si llega a ocurrir que, eso, que, que finalmente el ministro del Interior es el que es el que conduce el proceso para bien o para mal del gobierno, ya eso es otra cosa, eh, también sería una cosa un poquito extraña. Eh, ¿Tú, Pancho? ¿Cómo ves? Yo, analizando un poco la, la situación, este, aquí no podemos decir que no lo veíamos venir, ¿no? Es decir, eh, la, la situación, tanto en la Araucanía como el, el conflicto social, están ahí presentes desde hace mucho tiempo, y eh, faltaban eh, quizás ciertos actores, creo que de alguna manera eh, la presencia de Blumen en el interior lo que hacía era hacer una especie de colchón donde suavizaba o no alentaba eh, algunas actitudes, eh, uno basta leer, ver las redes sociales, conversar con la gente que está en la Araucanía o que se enfrentaba, digamos, o que estaba molesta por la forma en que el gobierno eh, estaba manejando la situación, especialmente por los últimos, eh, durante julio, que hubo muchos atentados, quemas de camiones, etcétera, como para saber que le faltaba un impulso a esa gente para reemplazar al Estado, que es finalmente lo que ocurrió. Y ese impulso fue sin duda el, el viaje o el cambio de gabinete. Eh, se sintieron eh, más representados con el ministro Pérez. El ministro Pérez viaja a la zona, lo que da una señal en menos de 24 horas de que eh, algo va a cambiar y efectivamente eso hace que se movilice un sector eh, vinculado a forestales, a gente del agro, etcétera, para recuperar las, eh, las municipalidades en toma. Creo que ese conflicto estaba, faltaba el, el detonante, el detonante ocurrió con la visita del, del ministro del Interior. Ahora el tema es, es cómo se va a hacer para volver a, lo, a los cauces naturales, para que efectivamente no tengamos en esa zona un enfrentamiento permanente entre las partes en conflicto. ¿sí? Sí, a, a, a veces eh, eh, Alberto y Pancho, yo lo manifestaba en el panel anterior, eh, la forma de entrar en el menú de temas eh, importantes que deben tratarse de forma urgente eh, varía. Eh, y este es un tema que está dando vueltas hace muchísimo tiempo, el de la relación con los pueblos originarios, eh, un nuevo trato, eventualmente se lo han llamado con montones de veces en distintos gobiernos que han intentado hacer cosas. Pero yo lo planteaba, en términos más brutales, si tú quieres, eh, 
colgándome un poco de las palabras del senador Francisco Huenchumilla, que fue muy sincero al respecto cuando lo entrevistamos esta semana, donde dice que, eh, mira, eh, todos los problemas eh, de fondo, el problema principal de fondo que ha impedido de alguna manera que se pueda generar algún tipo de comunicación realmente seria en términos políticos de Estado eh, a naciones de pueblos originarios, ha sido el que inevitablemente ese proceso incluye eh, revisar eh, la situación territorial en términos de, 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 de tierras, de eh, usurpación de tierra, de reajuste eh, de distribución de tierra, y ese tema en gran medida ha sido el que eh, ha impedido que se inicien los procesos de forma seria. Sí, claro, ese, ese es un proceso el, el de tierra, pero también está el diálogo, la conversación y sentarlo arriba de la mesa, que es lo que está ocurriendo. Si tenemos tenemos intenciones de que estén representados en la Cámara de Diputados, que haya escaños reservados eh, para que el diálogo pueda ser fructífero, hay, hay que escuchar las voces y eso no se está haciendo. Y el argumento eh, central aquí es que eh, estaría muy dispersa eh, el mundo de, de, de los pueblos originarios y ese, ese es el error, yo creo que ellos tienen sus representantes, tienen la posibilidad y efectivamente lo que en algún momento este gobierno planteó como una necesidad que fue lo que hizo Alfredo Moreno en su momento con una con una apertura al diálogo, con conversar con instalar a una persona de primera línea allá, finalmente quedó en la nada, bueno, por distintas razones, uno puede analizar que la, las preocupaciones del gobierno y, y sus y sus puntos centrales eh, les también les explotaron en la cara con todo lo ocurrido en, desde octubre pasado, pero efectivamente lo que no hemos visto es un tratamiento adecuado del tema, y no es de ahora, digamos, es un tema que, que se viene repitiendo desde los anteriores gobiernos, y que efectivamente, Fernando, lo que tú planteas, es, una, es uno de los temas. Sí, el tema de la tierra, pero también hay otros temas muy importantes que son de qué manera de qué manera los, in, los integramos, forman parte de, de esta gran nación, y ahí, bueno, está el tema de la, la nueva constitución, el Estado con otras características, etcétera, y a abordar esa riqueza. Yo creo que esos mensajes son los que tenemos que empezar a escuchar. Desgraciadamente, ahora estamos en otro en otro problema, es decir, esto ya nos estalló. ¿Cómo hacemos entonces para que eh, empiece a bajar este, este nivel de intensidad para poder abordar una gente común que nos permita avanzar como sociedad en un, en un, en un nuevo trato, que es lo que se viene buscando hace mucho tiempo? Sí, yo, yo tengo la impresión de que de que el, uno de los problemas que, que se, se mantiene eh, intacto es que la, es la ausencia de un diagnóstico. No un diagnóstico en el sentido de que están las problemáticas de las tierras, están las problemáticas de, de la capacidad de, 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 de una de las zonas con mayor cantidad de, de, de pobreza en, en Chile. Por de pronto, eh, efectivamente, los niveles de pobreza de las últimas décadas aumentan muchísimo en aquellas comunas que tienen, por ejemplo, más de un 20% de población eh, reconocida por sí mismos como población eh, de etnias originarias. Entonces, evidentemente hay una hay una serie de situaciones, pero pero no podemos, pero un diagnóstico no es tener una lista de supermercados. Un diagnóstico no es decir, mira, tenemos el problema de la tierra, tenemos el problema de la pobreza, la calidad de la educación, el problema de, del agua en zona forestal, donde se ocupa mucha agua, resulta que los, los hogares no tienen agua, eh, el, el problema del empleo, o sea, tenemos una serie, pero, pero eso no es un diagnóstico, es una lista de supermercados. Y, y ese es el problema, uno mira los diagnósticos que hay hechos en los distintos, eh, que más hizo diagnóstico, que eh, es un mérito por un lado y también es un defecto por el otro porque sencillamente no se llegó a uno con, con claridad, fue Michel Bachelet, por la que puso más énfasis desde el punto de vista del esfuerzo de, en términos de comisiones, de, de trabajo conjunto, de citar, de citar investigadores, en fin, pero pero aún así no se ha, no se ha llegado a decir cuál cómo se aborda, cuál es el, cuál es la dimensión crucial que articula el conjunto de dimensiones que están en juego, o cuál es la articulación de las dimensiones que da una, una explicación razonable para poder decir eh, si es posible y cómo ir avanzando en un camino de, de solución. El, el, la palabra el diálogo, obviamente, está de por medio, pero la palabra diálogo eh, en genérico y sin una forma y sin una estructura no no eh, no es una herramienta política propiamente tal. Entonces, 
eh, yo creo que aquí eh, estamos donde mismo hace mucho tiempo, algunos con, con una mirada más represiva, otros con una mirada menos represiva, algunos con una, con una mirada más asistencial, otros con una mirada menos asistencial, pero pero en el fondo estamos más o menos donde mismo, y eso, y eso es un gran problema porque además el gobierno parece ir a buscar el tema, parece decir, pongámosle, el, pongámosle en la agenda, eh, y va a buscar un tema frente al cual tampoco tiene una respuesta. Entonces, se, se, se mete en una situación que, que es curioso desde el punto de vista que, que puede puede permitirle cerrar eh, filas con, eh, con, con un determinado tipo de, de, de público, con una determinada cantidad de personas. Esta misma lógica siempre está preocupado de que en la encuesta por lo menos se tenga un 22, 23, 24%, porque eso le quitaría la inestabilidad, entre comillas, a, al, al gobierno. Es una tesis bastante pedestre cuando uno está afrontando situaciones como esta que en cualquier momento se pueden convertir en un, en un cóctel entre un factor eh, entre un factor y otro. Ya nosotros lo, eh, lo, estos cócteles son bien complejos. Nosotros no sabemos hoy día, por ejemplo, lo que pasó en... No se sabe lo que pasó en el, en el Líbano. ¿no? Hay versiones, la versión oficial es que fue un accidente, pero hay otra, la versión de Estados Unidos es que fue una bomba. La versión... Eh, eh, y, y, y lo que sí sabemos es que el Líbano viene de un estallido social en la misma fecha que Chile prácticamente, por una razón extraordinariamente semejante, a pesar de que son países con historia, historias diferentes y, y con zonas que son muy diferentes en ese sentido, por el aumento del precio del WhatsApp, fue, aquí fue el metro, eh, y, y evidentemente habían otras cosas escondidas. Entonces uno dice, a ver, están pasando, están pasando cosas que requieren una observación un poquito más, un poquito más compleja. Sí, eh, hay, hay, hay ciertas cosas que, eh, yo insisto, en, en este particular tema eh, están probablemente dentro de las convenciones y la aceptabilidad de todos. Tú puedes eh, discutir mil veces con los pueblos originarios eh, determinadas eh, formas directas de subsidio, determinadas maneras de enfrentar... Eh, eh, situaciones de laborales o eh, facilitación para poder ingresar a los distintos eh, eh, posibilidades de educación, incluso la de tener eh, escaños eh, reservados en una convención constitucional. Todo eso yo considero que eh, forma parte de lo que eventualmente algunos con más regañadientes o otros con menos podrían eh, allanarse a estudiar eh, en una situación. Pero, cuando tú metes la variable territorial, en términos de tierras, en términos de situación histórica, eh, se te desarma absolutamente todo el mono, por lo menos en Chile, así ha sido, se ha desarmado todo el mono que se puede armar en términos de las otras variables que se consideran más blandas. Claro, claro, porque, claro. porque en el fondo el, el problema... Ahora, eso... eso una cosa en la cual uno puede tener una opinión es una cosa que, que pasa que pasa en todas partes donde el tema no se ha tratado con la delicadeza que lo que amerita en el fondo es decir convertir la historia pasada en cosas juzgadas y que todos entendamos que pasó lo que pasó y, y, y ya está es algo que no es obvio no es fácil ¿no? eso está lleno de ocasiones en la historia en que eso en que eso no no se cumple eh, y los países que han logrado superarlo lo han hecho haciendo estrategias muy complejas con altísimos niveles de inversión eh, para poblaciones muchas veces bastante reducidas por incorporación a los beneficios de las dinámicas del desarrollo y no a los perjuicios incluso eximiéndolos de las dinámicas de perjuicio o sea, tratando de dejarlos por el lado donde el sistema realmente es más amable, todo un conjunto de acciones que efectivamente no es para nada, para nada, o sea, uno cuando hace investigación en terreno respecto a, la, a cómo se vive en esta zona, no estoy hablando de las zonas más intensamente eh, pobladas por, por, por el mundo mapuche, por ejemplo, pero simplemente en la zona, basta con ver lo que significa la industria forestal para comprender las complejas dinámicas que, que acarrea eh, y, la, y las dificultades de quienes habitan en esos lugares para afrontar esa, esa historia de familias que llevan muchos años, que, que un, un caserío de 200, 300 personas son en realidad cinco familias que llevan allí 40, 50 años. Bueno, frente a eso no, no ha habido una, una, una respuesta ni ha habido una incorporación a los beneficios de, de los procesos de modernización. Pancho. 
Sí, claro, no, y además que lo, los conceptos y la forma, por eso por eso cuando bueno, hablamos de nuevo trato y, no, y los cambios que hoy eh, nos impone el futuro también tiene que ver con el respeto a, la, a, a qué y para qué queremos la tierra, digamos. Una cosa es, y por eso el choque, eh, un país que sobreexplota a una nación que pretende vivir de ella, pero tranquilamente sin esa sobreexplotación. Creo que ahí hay seis, eh, factores que hay que tomar en cuenta. Por eso yo yo creo que eh, en este periodo que eh, bueno nos estamos acercando, eh, sin duda, al plebiscito de octubre, con, va a tener unas características muy especiales, yo creo que igual se puede ir avanzando en, en otras cosas. Y la Cámara de Diputados y el Senado en su momento eh, recibieron a una comisión de de los pueblos originarios, con pues esta intención de los escaños reservados, creo, creo que sería fundamental que se siguiera avanzando en esa, en esa conversación, por lo menos para que tengan, antes de esto, que puede durar un año y medio, la posibilidad de, de integrarse paralelamente, de alguna manera, a comisiones para poder empezar a ver estos temas y que no nos sigan explotando en la cara. Pero además tenemos que pedirle al, a, al gobierno y al ministro del Interior y especialmente al Presidente de la República, que en este manejo de la encuesta, o sea, afán por recuperar el, el apoyo de su sector, no busque y no radicalice las posturas. Creo que eso es lo peor que le puede pasar al país en los momentos que va a vivir, no solo porque viene un plebiscito, sino por las otras tantas elecciones, y porque necesitamos efectivamente que eh, el, el proceso que se inicia a partir del plebiscito, si es que gana la prueba, que creo que es lo que va a ocurrir, es que se dé con la mayor tolerancia y capacidad posible. Si no podemos replicar en el país lo que está pasando en redes sociales como Twitter, es decir, lo que está ocurriendo hoy día en, en esos lugares, etcétera, esta, esta, esta polarización de opiniones, este, esta falta de tolerancia, creo que el llamado que hicieron hace pocos días eh, algunos intelectuales a nivel mundial, también hay que hacerlo en Chile, es decir, tenemos que tratar de recuperar la posibilidad del diálogo con el respeto a las ideas de los otros, y eso pasa justamente por dar una, una señal desde arriba, y no palabras, si no estoy hablando de los discursos que llaman a la unidad y posteriormente tú eh, tiras piedras, digamos. Creo que eh, efectivamente hay que volver al proceso de donde haya un respeto a las opiniones, es decir, hoy día se está discutiendo cosas eh, que, eh, que no corresponden, muy polarizadas, donde no estamos viendo el futuro del país entre todos y eso efectivamente, más que suenen palabras bonitas, hay que enfrentarlo porque el proceso que se inicia el proceso que se inicia después del plebiscito requiere de un país que se respete uno a otro, si no, no habremos avanzado nada, ni siquiera con una nueva constitución sí, ¿Cuáles son esas variables que tú dices están conspirando contra eso, eh, Pancho? Eh, tú mencionaste las redes sociales, pero las redes sociales por definición, eh, por lo menos en, en inmaterialización práctica, son eh, medidas relativamente incontrolables, digamos, básicamente en, en gran medida porque te permiten las redes sociales, casi todas ellas, eh, el que tú des tu opinión sin eh, eh, generar... Eh, visibilidad de tu identidad y por lo tanto te, 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 te envalentona, ataca, insulta, eh, hace todo lo que lo que quieres porque te sientes protegido por tu anonimato. Claro, por eso te decía, no podemos replicar en el diálogo nacional lo que está ocurriendo en las redes sociales. Yo entiendo y estoy de acuerdo contigo, es decir, es un espacio que se da con esas, con esas características. El tema es cuando lo sacamos de ahí y pasa a formar parte del, de, de la forma del debate nacional. Cuando tú tienes o, o, un, un ministro del interior, quizás con escasa capacidad eh, ejecutiva, que está acostumbrado al debate más parlamentario, al hemiciclo, a otro tipo de negociación, y sale digamos, a un lugar determinado con un discurso muy fuerte, efectivamente eso va a provocar eh, una, una reacción, que es lo que ocurrió. Es decir, Víctor Pérez puede decir que no fue su intención, puede pedir eh, mil disculpas, el gobierno puede decir lo que quiera, pero finalmente lo que ocurrió es que tras su visita se produjeron los incidentes en en la Araucanía. Entonces, eso, esas son las conductas que el gobierno debe, debe revisar. A lo que voy es que, si es que en la política empezamos, en la política, en los medios de comunicación abiertos, en general empezamos a replicar lo que está ocurriendo en las redes sociales, eh, vamos al, al despeñadero. Tenemos que encauzar eh, 
los debates, la, terminar con las descalificaciones, empezar a formar eh, comunidad y entre todos eh, generar los espacios para poder ir avanzando. Es decir, acá no es espacio público y el MinSAL, es el MinSAL y espacio público. Acá no es el ministro del Interior, no, es el ministro del Interior, el Senado, el Congreso, eh, CONADI, que aparezcan actores distintos, lo que, que se integre a las comunidades. Eh, hay, hay una, está la ANCAM, que es la Asociación de Comunidades con alcaldes mapuche, bueno, eh, se, que se lo que se los llame, que se converse con ellos, que vean qué está ocurriendo, cómo tratar el tema. Creo que abrir ese diálogo y no eh, quedarnos en la en la política del, del Twitter. Sí, yo, yo creo que hay, agregaría una cosa, que estoy mencionando porque hay un, hay un tema que a mí me parece súper preocupante cuando surgen esta, este tipo de argumentaciones del tipo hay 20 millones de dólares al año que, que se roban en la industria y eso está configurando eh, una una mafia de crimen organizado eh, y que y a partir de eso entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando porque a ver, ¿qué, qué es eso? o sea, sabemos que hay 20 millones de dólares efectivamente ya en robo, eso se puede estimar, eso se puede calcular no hay ningún problema para una industria de 5 mil millones de dólares adentro de, incluso de, la, de las mermas más o menos normales, esa es la verdad es un, es un porcentaje que, que, que es algo que le pasaría a cualquier negocio, como un restaurante, a quien sea, pero supongamos que efectivamente entonces hay alguna clase de organización que está capturando ese 20, esos 20 millones de dólares y no se diluye, sino que se, se organiza. Bueno, ¿de qué tipo es? ¿Hay algún dato? ¿Hay alguna noticia? ¿Hay alguna, hay alguna eh, ¿Es una organización que pertenece al mundo radicalizado eh, de, del, del, del mundo mapuche? ¿Es, ¿Es del mundo mapuche? ¿No es del mundo mapuche? Eh, o sea... ¿De, ¿De qué estamos hablando? ¿Hay organizaciones internacionales? ¿De qué estamos hablando? Porque porque la verdad es que eso, ese tipo de acusaciones, ese tipo, a partir de un dato que es cierto, o que es al menos aproximadamente cierto, como la cifra de, de merma de la industria respecto a el robo, eh, a partir de eso surge toda una hipótesis que articula un, un imaginario que, es su, que, que jugar con él, es bien, es bien peligroso, es bien negativo y y, suel, y en algún momento además nos podría ir conduciendo a una en un momento donde además todos sabemos que los niveles de, de efectivamente de criminalidad y delincuencia aumentan en la medida en que hay una sensación de impunidad siempre. Eh, si, si se establece la tesis de que está, y tal vez no es cierto, de que ocurre una cosa como esa y que no los pueden pillar, eso sencillamente lo único que hace además es fomentar los procesos de, de criminalización. Entonces, no, no se entiende cuál es el cuál es el juego más allá de volver a buscar al enemigo poderoso e implacable. Sí. Eh, no, es un, es un momento muy, yo diría, delicado en ese sentido porque eh, el, 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 la, la situación en términos de los pueblos originarios y particularmente el conflicto mapuche siempre ha tenido características de eh, generar eh, eh, una explosión de emociones muy súbita, muy rápida, muy intensa. Y eso, claro, eh, eh, es un eh, combustible eh, particularmente especial en el momento en que ya tenemos nosotros un estado anímico eh, que eh, probablemente va a desembocar en alguna de las movilizaciones más altas que se hayan tenido en la historia eh, una vez que se pase la pandemia, digamos. Eh, ah. se, re, se re, 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 retome el, el concepto de la discusión constitucional, donde van a haber temas que se van a tocar que eh, lo vamos a tocar por primera vez eh, y por lo tanto la, la, la emocionalidad de los problemas que sean capaces de eh, generar eh, un, una, una pradera muy seca que sea capaz de cualquier chispa prenderla, eh, tiene que estar mucho más revisado, mucho más cuidadoso porque puede eventualmente limitar o inhibir que muchos de sus procesos se eh, lleguen a buen puerto. Exacto. Exactamente. Fernando, estamos, estamos, estamos en, una, en una situación que eh, fue un impasse, que nos permitió, o nos debería haber permitido haber enfrentado esto de otra manera para generar las condiciones eh, y, y evitar eso que eh, eh, parece que eh, fue suspendido en marzo. Yo creo que ahí la gran responsabilidad la tiene el gobierno y también eh, a la oposición hay que pedirle eh, cierta prudencia y dejar de lado aquellos temas que también eh, generan eh, 
problemas o, o polémicas. Creo que aquí es una responsabilidad de, de todos enfrentar esta, esta situación. Ahora, así como están, y uno los ve reunidos hoy día en mesas de trabajo, con el CERVEL para solucionar temas del plebiscito, bueno, uno los quiere ver en otras mesas eh, a todos, discutiendo la forma de que esta pradera no esté tan seca a la hora de que nos, nos desconfinemos, que parece que eh, esto ya empezó, tenemos las siete comunas, hoy podemos tener novedades con Santiago y Provincia, yo espero que, que, que no, que esperen un poquito más, yo ahí tomo lo de espacio público, esta, esto de que por lo menos hay que esperar hasta el 10 de agosto para ver los resultados de la, de la primera etapa, eh, y luego ir, ir tomando decisiones, pero todo indica que septiembre lo vamos a tener... Sí. vamos a estar más, más libres y en ese sentido es fundamental porque ya sabemos que a la hora de salir a la calle parece que todo el mundo se olvida de la pandemia, se olvida las mascarillas se olvida de todo y, y vamos no Oye, an antes de terminar eh, Alberto tenía muchas ganas de contar sobre su seminario de ópera y política con sí, el marco Marcelo, de... Marcelo Lombardero ¿Quién es Marcelo Lombardero? sobre, Marcelo sobre la Lombardero ignorancia de... No, Marcelo Lombardero es un director de... A ver, la, la, las óperas cuando se montan, el, el artista principal de una ópera en realidad ya no es el músico, aunque esté vivo, porque porque básicamente el que va a hacer la decisión de montaje es fundamentalmente el director escénico. Y él toma las decisiones artísticas, lo puede, tra puede transformar algo que estaba pensado para drama, en una sátira, lo puede transformar en, en lo que sea, en una comedia. Entonces, en el fondo, es una... Es una, es una es, y Marcelo Lombardero es un revolucionario dentro de esto, él ha hecho una, una adaptación de las obras espectacular, transforma las la, la transforma en contemporánea. Si uno hace, si uno revisa Carmen de, de Lombardero, es una obra, por ejemplo, que está centrada en, en la idea del femicidio, una vida contemporánea, no es el crimen pasional. Eh, si uno revisa a Don Giovanni, él pone a Don Giovanni en Latinoamérica, convertido en un narcotraficante grande, digamos. Entonces... Entonces, en el fondo, es un tipo muy interesante y lo, lo convocamos porque tenemos una cultura sobre este sobre este tema enorme. La mayor parte de la gente no sabe que las óperas son prácticamente todas muy políticas. De hecho, las óperas más famosas, que uno las entiende como historias de amor, son óperas que se llaman nacionalistas, porque tenían que ver con la instauración de los estados. Entonces, hicimos un seminario, lo organizamos, en el marco de La Cosa Nostra, eh, eh, ahí con, con Mir, con Macay, con, con Darío Quiroga, armamos entonces este, este seminario centrado en dar una lectura política y también actual al, al, al mundo de la ópera y, y bueno, y la idea entonces es que, que puedan hacer las consultas que les quieren partimos mañana, ya estamos cerrando prácticamente las inscripciones, partimos mañana así que pueden escribir al el poder importa, arroba, gmail .com. y quiero también entregar lo siguiente, ¿eh? queremos regalar tres eh, tres entradas digamos al, al, al seminario eh, y simplemente tienen que eh, en Twitter eh, escribirnos eh, poniendo al hashtag en la cosa nuestra y a partir de eso nosotros vamos a, a seleccionar a la Sara y a tres personas que, que puedan ser premiadas para, para esto ya esto parte mañana dice tú es, es claro es, eh, mañana a las es... cuatro y media de la tarde partimos o sea nosotros partimos en la tarde así que y lo único que, que tienen que entregar el nombre y el y el, y el correo electrónico para que le llegue la conexión para porque esto obviamente online Sí, estupendo. ¿eh? Yo siempre yo siempre encontré que Tosca eh, era, era media como regente de un, de un prostíbulo, fíjate. <risa> bueno, <risa> Digo, o sea, Lombardero ¿Ah? tiene, en ese, en ese tema tiene, tiene un, 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 un talento muy particular porque logra darle una, una impronta, la otra vez hizo un, un majagoni de Brecht eh, con, con baila acá en Chile, que era realmente espectacular, puso hizo un prostíbulo con, no sé, 150 ¿Viste? era bien, bien impresionante. Ya, ok, muchas gracias a Alberto Mayor, gracias Pancho, cuídense, chao. Un abrazo, chao, nos vemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.